అడుగుతున్నారా అంతేనా ఓకే థ్యాంక్ యూ అండ్ థ్యాంక్ యూ టీమ్ అందరికీ మామూలుగా హస్బెండ్ వైఫ్కి సినిమాకి వెళ్దాం పద అంటే చాలా ఆనందపడుతూ ఉంటారు కానీ ఇప్పుడు వైఫ్ అడగాలి పదండి సినిమాకి వెళ్దామని ఎందుకంటే మీ అందరి కోసం ఓ ఓకే రెడీ అక్క వాళ్ళు ఎట్లాగో వచ్చాం కాబట్టి ఎస్ సుహాస్ మిమ్మల్ని అడగట్లేదు ఆయన ఫస్ట్ మీ ప్రశాంత్ గారు మీరే ఇంత మంచి కాన్సెప్ట్ని తీసుకొని వచ్చారు కాబట్టి సినిమా చూసిన వాళ్ళకైతే అర్థం అవుతుంది ఏంటి ఆ లాస్ట్ మనం దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాం అని మిగిలిన వాళ్ళందరికీ కూడా ఎందుకు ఆడవాళ్ళని చూడమని చెప్తున్నారు ఏంటి ఆడవాళ్ళు రైటర్ అంటున్నారు కదా ఇది ఇతనికి సంబంధించినటువంటి కథ కదా అంటారు సో ఫైనలీ దేల్ కమ్ టు నో సో మీ అమ్మగారి గురించి ఈ రోజున మీరు ఇలా డైరెక్టర్ అవ్వడానికి ఆవిడ ఏం చేశారనేది ఒక రెండు వాక్యాల్లో రెండు పాయింట్స్ చెప్పండి మీకోసం మీ అమ్మగారు ఏం చేశారు మా అమ్మగారు చాలా చేశారండి నేనే మా అమ్మగారికి ఏం చేయలేదు అందుకే కథ రాసి సినిమా చేసింది సూపర్ అండి సూపర్ చాలా చేశారన్నారు కదా ఒక్కటి వన్ లైక్ ఇప్పుడు నన్ను అడిగితే నాకు అసలు మూలం తెలుగు నాకు నేర్పించి ఖచ్చితంగా నేర్చుకో నేర్చుకో అని ఆవిడ వెళ్ళి తెలుగు నేర్చుకుంది ఆవిడికి తెలుగు రాదు సో నేర్చుకొని నాతో వచ్చి ఆ ఈల్ దిద్దిచ్చేది అలాగా అదే ఇది ఈ పాయింట్ ఈ పాయింట్ అని చెప్పే నేను అది గుర్తించలేదు బేసిక్గా వాళ్ళు చేస్తూనే ఉంటారు వాళ్ళు చేస్తూనే ఉండేసరికి నాకు కొంచెం పట్టించుకోం కదా సో చాలా చేశారండి అవును ఒక్కొక్కసారి నాకు కూడా అలాగే అయినప్పుడు నేను కొన్నిసార్లు రాసుకున్నాను ఏమేం చేసింది మా అమ్మ నా కోసం అని అది ఒకటే కాదు నాకు పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత కూడా నేను ఈ రోజున నేను ఈ ప్రొఫెషన్లో ఉన్నాను అంటే మా అమ్మగారు మా అత్తగారు వాళ్ళిద్దరు సపోర్ట్ చేయబట్టే నేను ఉన్నాను ఎన్ని నిద్ర లేని రాత్రులు నేను పుట్టినప్పుడు గడిపారు అంతకన్నా ఎక్కువ నిద్ర లేని రాత్రులు నా పిల్లలు పుట్టినప్పుడు గడిపారు వాళ్ళు సో అందుకనే వాళ్ళు దే ఆర్ గ్రేట్ దే ఆర్ గ్రేట్ అంతే నాకు ఇందాక ఒకళ్ళు మీరు అడిగారు చూడండి ఆడవాళ్ళు ఎలా ఉండాలని చెప్పి అడుగుతున్నారు కదా ఎలా ఉండాలి అని చెప్పడం ఏంటి అలా ఎలా ఉండాలంటే అలా ఉండాలి కదా మా ఆడవాళ్ళే ఇలా ఉండాలి నాకు ఆ పాయింటే నచ్చదు బేసిక్గా వాళ్ళు ఎలా ఉండాలో అలా ఉంటారు మనం ఎలా ఉండాలో అలా ఉంటాం మనం పెరిగిన వాతావరణాన్ని బట్టి ఉంటాం అంతే ఇలా ఉండాలి అని చెప్పడమే తప్పు నా ఉద్దేశంలో సో వాళ్ళు ఎలా ఉండాలి అనుకుంటే అలా ఉండాలి అంటున్నారు వాళ్ళకి అనిపించింది చేయాలి అని యా ఓకే సుహాస్ అడగట్లే అడగట్లేదు మిమ్మల్ని అడగట్లే యా గౌరీ మీరు చెప్పండి గౌరీ అమ్మ పాత్ర మీ జీవితంలో సో నేను మా పేరెంట్స్కి ఒక్కతే కూతుర్ని నేనలాగా సో చాలా చాలా గారభంగా చాలా చాలా బుజ్జగిస్తూ ఇది కావాలంటే అది ఇస్తూ అలా చూసావా ఒక్కొక్కళ్ళు అలా ఉంటారు నన్ను రివర్స్లో పెంచారు కొట్టి తిట్టి ఒక్కతే ఉంది కాబట్టి దీన్నే కొట్టగలుగుతాం మనం అని అంటే మేము ఏం చేయాలనుకున్నా మా పాప ద్వారా చేద్దాము అని ఒక ఆలోచన అనమాట వాళ్ళిద్దరికీ సో మా డాడీ ఏం అచీవ్ చేయలేకపోయినా నా మా డాడీ తనని నన్ను నన్ను ఆలో చూసుకుంటారు మై మదర్ వాంటెడ్ టు బికమ్ అ సింగర్ యాక్చువల్లీ తను చాలా బాగా పాడతారు సో షీ కుడెంట్ బికమ్ అ సింగర్ పరిస్థితుల వల్లనో ఇంకా వేరే కారణాలు ఉండొచ్చు సో అలా నన్ను నాకు అస్సలు ఇంట్రెస్టే లేకుండా ఉంది చిన్నప్పుడు ఫోర్త్ క్లాస్ అప్పుడు తిట్టి 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 మ్యూజిక్ క్లాస్లో జాయిన్ చేయించింది సో అలా పదమూడు సంవత్సరాలు కర్ణాటక సంగీతం నేర్చుకొని కొన్ని టీవీ షోస్లో పాల్గొని ఒక సింగర్ లాగా నేను స్టార్ట్ అయ్యాను అండ్ సింగింగ్ ద్వారా యాక్టింగ్కి వచ్చాను సో అక్కడ మా అమ్మ అక్కడ పర్టికులర్గా లేకపోయి ఉంటే మేబీ నేను ఈరోజు ఇక్కడ కూర్చొని మీతో ఈ డిస్కషన్ కూడా పెట్టేదాన్ని కాదు సో మా అమ్మకి ఒక చిన్న కోరిక వల్ల నిజంగా నా కెరియర్ బిల్డ్ అవుతుంది సో అంతే మా అమ్మ అంతే థ్యాంక్ యూ అమ్మ థ్యాంక్ యూ అమ్మ అండ్ సారీ అమ్మ ఓకే టీ నవ్ యూ అమ్మ చాలా మంది ఇప్పుడు అమ్మ టాపిక్ అయిపోయింది కాబట్టి మన బాయ్ ఫ్రెండ్ టాపిక్ మాట్లాడదాం ఓకే సో పాపం మీ క్యారెక్టర్ చూశాను నేను చాలా ఫ్రస్ట్రేట్ అయ్యింది అసలు తీ సినిమా థియేటర్కి వెళ్తే కూడా మీరు మనసులో ఒకటి అనుకుంటే ఇంకొకటి జరిగింది సో ఎవరినైనా అలాంటి కపుల్స్ని చూసారా మీరు మీ రియల్ లైఫ్లో లేకపోతే లేదు నేను ఎప్పుడు చూడలేదు ఎప్పుడు చూడలేదా మీకు కూడా ఎలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్లు లేవు ఓకే సో హౌ వాజ్ ఇట్ ప్లేయింగ్ ద క్యారెక్టర్ ఆపోజిట్ సుహాస్ సుహాస్ జనరలీ షై షైగా ఉంటాడు చాలా షాయ్ బట్ ఐ థింక్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ అలా వీ నెవర్ హ్యావ్ దాట్ హెసిటేషన్ టు నాట్ ప్లే అవర్ రోల్స్ లైక్ దాట్ ఓకే సో అలా విత్ సుహాస్ హీ ఓపెన్ అప్ ఎవర్ సిన్స్ ఐ డిడ్ మై ఆడిషన్ విత్ హిమ్ సో వీ న్యూ ద వైబ్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్ లైక్ వీ అండర్స్టూడ్ వాట్ ద క్యారెక్టర్స్ వాంటెడ్ అండ్ ప్రశాంత్ వాజ్ కైండ్ అనఫ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ టు మీ దట్ దిస్ ఈజ్ హౌ సారికా ఇస్ అండ్ దిస్ ఈజ్ హౌ భూషణ్ ఇస్ సో ఇట్ ఇట్ వాజ్ ఈజీ ఫర్ మీ టు వర్క్ లైక్ దాట్ థ్యాంక్ యూ టీనా ఇప్పుడు సుహాస్కి ఇద్దాం సుహాస్ మీరు చిన్నప్పుడు ఎప్పుడైనా కథ రాశ
అనగనగా ఒక రాజు ఆయనకి ఏడుగురు పిల్లలు ఏడుగురు ఎక్కడికి అనగనగా ఒక రాజు వేటకెళ్ళాడు వేటకెళ్ళాడు సెకండ్ హాఫ్ వచ్చిపోయింది నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది ఈయనే రైటర్ పద్మభూషణ్ కరెక్ట్ ఈయనే రాశాడు ఆ పుస్తకం ఈయనే రాశాడు అనగనగా ఒక రాజు వేటకెళ్ళాడు ఏడు చేపలను తీసుకొచ్చాడు అందులో ఒకటి ఎండలేదు చేప చేప ఎందుకు ఎండలేదు అంటే గడ్డిబాబు నాకు అడ్డం వచ్చిందని చెప్పారు గడ్డిబాబు గడ్డిబాబు ఎందుకు అడ్డం వచ్చావు అంటే ఆవు నన్ను మేయలేదు అన్నారు ఆవు ఆవు ఎందుకు మేయలేదు అంటే కాపట నన్ను తీసుకెళ్ళలేదు అన్నారు ఎందుకు మేపలేదు అంటే అవ్వ నాకు బువ పెట్టలేదు అన్నారు అవ్వ అవ్వ ఎందుకు బువ పెట్టలేదు అంటే పాప ఏడ్చింది అన్నారు పాప పాప ఎందుకు ఏడ్చావు అంటే చీమ కొట్టిందంటే మరి చీమ చీమ ఎందుకు కుట్టావు అంటే నా బంగారు పుట్టలో వేలు పెడితే కుట్టనా అనింది అజ్జ బాబోయ్ స్టార్ మైలో చెప్పిన కథ గుర్తొచ్చింది నాకు ఇప్పుడు ఇవాళ ఈ కథ వల్ల గుర్తొచ్చిన కథ సో మీరు ఎప్పుడైనా ఇలా ఊహించారా సుహాస్ ఇలా ఒక సినిమా మీరు కలర్ ఫోటో కూడా చేశారు కానీ పాండమిక్ టైంలో వచ్చింది మీరు అనకండి అక్క ఇబ్బంది నువ్వు అంటే మళ్ళీ దాని గురించి ఏదో రాసుకుంటారు తెలుసా నో మీరునే మీరు ఎప్పుడైనా ఈ స్టేజ్ ఇలాగా ఊహించారా పోనీ ఇవన్నీ నేను ఇలా కూర్చొని మాట్లాడతానని లేదక్క నిజంగా ఊహించలేదు అక్క అంటే డ్రీమ్స్ ఉండేవి అది ఇలా నిజమవుతాయి అని అనుకోలేదు చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది అక్క సో ఆల్ థ్యాంక్స్ టు మా అనురాగన్న శరత్ ఎస్ కలర్ ఫోటో వచ్చి ఓటీటీలోనే రిలీజ్ అయింది థియేటర్లో రాలేదు అని అప్పుడు డిసప్పాయింట్ అయ్యారా కొంచెం అవునక్క వచ్చి ఉంటే బాగుండేది అవునక్క అది ఇప్పుడు తీరిందా అప్పుడు ఇప్పుడు ప్రశాంతంగా ఉందక్క అంటే మళ్ళీ జనాలు వస్తారా లేదా అని ఒక భయం కూడా వేసింది ఇప్పుడు వస్తున్నారు అందరూ బ్లెస్ చేస్తున్నారు నాకేనా ఇదంతా ఈ బ్లెస్సింగ్స్ అన్ని నాకేనా అన్న ఆశ్చర్యంగా ఉంది హ్యాపీగా ఉందక్క అండ్ మీకు చాలా పెద్ద ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే మీ న్యాచురల్ స్టైల్ ఆఫ్ యాక్టింగ్ మీ డిక్షన్ మీ మోడ్యులేషన్ అండ్ మీ యాస ఏదైతే ఉందో దాన్ని మీరు అలాగే కంటిన్యూ చేయండి చాలా బాగుంది వెరీ వెరీ న్యాచురల్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ అమ్మగారు ఏమన్నారు సినిమా చూసి మా అమ్మగారు నాకంటే ముందు శరత్ అని ఇలా హక్ చేసుకున్నారు థ్యాంక్స్ అమ్మ మీరు చాయ్ బిస్కెట్ స్టార్ట్ చేయకుండా ఉంటే ఇక్కడ దాకా వచ్చేది కాదు కదా అని ఎప్పుడు మాకు మా అందరికీ దిష్టి తీసింది మా అమ్మ తర్వాత శరత్ అన్నకి ఆ రోజు ఒంట్లో బాగా కోడుకోలేదు అనమాట ముందు వీళ్ళు వాళ్ళకి కూడా తీయాలి కదా అని అన్నారు సో చాలా హ్యాపీ మనం చేసిన ఏ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో సుహాస్ మీరు స్కిట్ కూడా పర్ఫామ్ చేశారు ఏజెంట్ రాత్రి అప్పుడు అక్క కరెక్ట్ కానీ అక్కడి నుంచి టు బికమ్ అ హీరో ఇట్స్ సంథింగ్ అమేజింగ్ అసలు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గ్రేట్ గ్రేట్ ఐ థింక్ మహేష్ గారిది కూడా ఏదో ఒక సినిమా అప్పుడు చేసినట్టు ఉన్నాము స్పైడరా సమ్వేర్ లేదు ఇదే ఏజెంట్ ఏజెంట్ రాత్రి అప్పుడు రైట్ ఓకే ఓకే సో అనురాగ్ గారు మీకు ఇలాంటి క్రేజీ ఐడియాస్ అన్ని ఎలా వస్తూ ఉంటాయండి డిఫరెంట్గా ఇలా చేయాలి దీన్ని ఇలా తీసుకెళ్దాము స్క్రీన్ చేద్దాము ఇవన్నీ ఎలా మీరు ఏం తింటూ ఉంటారు జనరలీ లైక్ వాట్ పాజిటివిటీ అంటే ఒకటే ఆలోచిస్ ఎప్పుడు ఆలోచించేది ఏంటంటే పీపుల్ మనం ఎవరికైతే తీసుకెళ్ళాలి అనుకుంటున్నామో వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు దీని గురించి వాళ్ళకి ఎలా చెప్పాలి వాళ్ళకి ఎలా చెప్తే బాగుంటుంది వాళ్ళకి ఎలా చెప్తే నచ్చుతుంది అనే ఆలోచన ఎప్పుడు రన్ అవుతూ ఉంటుంది ఏ ఏ సిన్ అంటే ఒక ఫిలిం ఎంత కష్టపడి తీస్తారో మీకు తెలుసు సో మెనీ పీపుల్ సో మెనీ లైఫ్స్ సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు మార్కెటింగ్ వాళ్ళు అంత కష్టపడ్డ ఆ వన్ ఇయర్ జర్నీని మనము ఒక హాఫ్ అన్ అవర్లో పోట్రే చేయాలి పీపుల్కి సో అందుకు మైండ్ అసలు ఇంకా వాళ్ళకంటే తపన పడుతూ ఉంటుంది వాళ్ళ కష్టాన్ని మనం ఎలా చెప్పాలి బయటికి ఎలా 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 చూపించాలని ఎప్పుడు మైండ్లో అదే నడుస్తుంటుంది సో మీతో కూడా అందుకే ఐడియాస్ అన్నీ ఎప్పుడు అదే డిస్కషన్ ఇప్పుడు సుమ గారితో ఈ పాయింట్ చెప్పాలంటే ఎలా చెప్పవచ్చు ఏం చెప్తే బాగుంటుంది బికాజ్ వాళ్ళ వన్ ఇయర్ కష్టము పబ్లిక్ ఏం పట్టలేదు వాళ్ళు ఎంత కష్టపడుతున్నాను కానీ మీరు మీ వర్డ్ మీరు అక్కడ చేసే ఆ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ చెప్పే మాటలే మెయిన్ కదా సో వీఆర్ ఆల్వేజ్ ఆన్ దట్ దాని మీదే ఉంటాం ఎప్పుడు అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఈరోజు మిమ్మల్ని ఇన్వైట్ చేయడానికి మోర్ లైక్ ఫ్యామిలీ మెంబర్ లాగా ఇన్వైట్ చేసి నేను అందరి ఫ్యామిలీ మెంబర్ అందుకే అవును అందుకే త్రీ ఫోర్ జనరేషన్స్ నుంచి చూస్తున్నారు కదా నన్ను సో అంటే నో బెటర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్ దెన్ యూ అన్ ఫీలింగ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి అండ్ మీరు ఏదైతే పర్పస్ తెలుగు వాళ్ళు అందరు ఫ్యామిలీ మెంబర్ మీరు థ్యాంక్ యూ శరత్ థ్యాంక్ యూ ఆడవాళ్ళు మా షోకి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి ఎప్పుడు ఇంట్లోనే ఉండేవాళ్ళు కదా వంట 
లేకపోతే అక్కడ ఇంట్లోనే ఉంటూ ఒక్కసారి ఆ స్టార్ మహిళ షోకి వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేసినప్పుడు ఎంత ఆనందంగా ఉండేదో వాళ్ళకి ఆ వన్ అవర్ దే ఫెల్ట్ దట్ ఇది నా టైమ్ నన్ను ఇప్పుడు ఎవరు డిస్టర్బ్ చేయరు నేను ఇక్కడ గేమ్స్ ఆడతాను నేను డాన్స్ చేస్తాను సుమత కామెడీ మాట్లా మాట్లాడేద్దాం అని చెప్పి ఐ ఐ యూస్ టు రిలీష్ ఎవ్రీ మూమెంట్ ఆఫ్ వాళ్ళ ఇమోషన్స్ అన్నిటిని కూడా నేను చాలా ఎంజాయ్ చేసాను ఇప్పుడు రావట్లేదు ఈ సినిమా అవును దాని బదులు దాని బదులు మీరు వెళ్ళి చూడండి యా యా we are yes. giving you that experience thank you star royal experience meeru ipudu cheyaledu kabatti mee tarafuna mem thank you thank you so much andi thank you mee next generation ga mee dinni munduku teeskelthanu cinema ni munduku teeskelna teeskelthanu andi mee tho paate meeru from uh, lahari to producing and bringing this concept ela anipistunnandi meek reactions screening anta ayin tarvata mee intlo ladies response enti ee cinema ki actually um, చాలా బాగా రెస్పాన్స్ వచ్చింది మ్యామ్ రియా నేను యాక్చువల్లీ థియేటర్ రియాక్షన్ చూసి అక్కడ స్క్రీన్ మేము ఎవరు స్క్రీన్ చూడట్లే ఆడియన్స్ వాళ్ళ కళ్ళలో వాళ్ళ రియాక్షన్స్ చూస్తున్నాము ఆ లేడీస్ అయితే ఎండ్లో ఎండ్ టైటిల్ కార్డ్స్ ఎండ్ అయ్యే వరకు అక్కడే కూర్చున్నారు యాక్చువల్లీ కూర్చుని అలా ఆ స్క్రీన్ చూస్తున్నారు అనమాట ఆ స్క్రీన్లో ఏం రావట్లే బట్ వాళ్ళు ఏం చూస్తున్నారో దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ రియలీ మూవ్ డస్ అండ్ ఈ ఈ ఈ డిసిజన్ కూడా ఇప్పుడు అనురాగ్ దిస్ ఐడియా అండ్ దిస్ డిసిజన్ ఆల్సో వీ బేసిక్లీ వాంట్ లాట్ ఆఫ్ ఉమెన్ టు కమ్ అండ్ సీ ఇట్ బికాస్ దే హ్ మిస్డ్ అవుట్ అ లాట్ ఇన్ లైఫ్ ఈజ్ వాట్ వీ ఫీల్ అండ్ దే కెన్ ఆల్వేస్ రియలైజ్ అండ్ డూ సంథింగ్ ఇప్పుడు ఎవరికను ఆపర్చునిటీ ఇస్తేనే వీ కెన్ టెస్ట్ వెదర్ దే ఏదైనా అవుట్కమ్ వస్తుందా లేదో ఈ సినిమా చూసి ఎవరైనా ఒక గొప్ప రైటర్ ఒక గొప్ప డైరెక్టర్ కూడా రావచ్చు ఆర్ ఏదైనా మంచి వాళ్ళకి ఏముందో అది రావచ్చు మీకు ఒక విషయం చెప్పన అసలు మా ఆడవాళ్ళలో ఉండేటువంటి క్రియేటివిటీ టాలెంట్లు ఒకవేళ గనక వాళ్ళు హౌస్ వైఫ్ లు కాకుండా వాళ్ళు గనక వేరే ప్రొఫెషన్స్ లోకి అడుగు పెడితే బహుశా మీరు ముగ్గురు ఇక్కడ కూర్చోరేమో ప్రతి ప్రతి ప్రొఫెషన్ లోను ఐ మీన్ టు సే ద మల్టీ టాస్కింగ్ దట్ వీ డూ అండ్ అన్నిట్లోను అదే ఇంట్రెస్ట్ ని పెట్టి అదే టైం జోన్ ని మెయింటైన్ చేసి చేయడం అనేది మా వైఫ్ కి ఎప్పుడు నేను అదే చెప్తుంటా అసలు నీ మైండ్ ఒకటేసారి నాలుగైదు పనులు ఎట్లా నడుస్తుంది నాకు ఒకదాని మీదే మైండ్ స్ట్రెస్ అయిపోతుంటది నువ్వు ఎలా అది ఇది ఇది అది వాళ్ళ ఫాదర్ గురించి వాళ్ళ మదర్ గురించి మా మా అత్తమామ గురించి నా గురించి పిల్లల గురించి ఆఫీస్ ఆఫీస్ లో మేనేజర్ ఆఫీస్ లో మేనేజర్ అక్కడో ఇరవై మంది అసలు ఏంటిది ఎందుకంటేనండి ఆడవాళ్ళకి మాకు అది లగ్జరీ కాదు ఇట్స్ అ నెసెసిటీ మేము అందరం గురించి ఆలోచిస్తూనే మా పని మేము చేస్తూ ఉండాలి అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే అది ఏదో వాళ్ళు బరువుగా ఫీల్ అవ్వరు మేమేమో ఒక పని చేయగా అబ్బా కష్టపడిపోయినాం అన్న ఫీలింగ్ వాళ్ళు ఏమో అన్ని వేసి ఏదో సింపుల్ గా అట్లా అలా వెళ్ళిపోతుంటారు ఐ ఫీల్ లైక్ ఇట్స్ వన్ గ్రేట్ సూపర్ పవర్ అంటే అన్బిలీవబుల్ అసలు yes so, yes the biggest power on earth yeah. is mother ante 100% yeah and finally uh, sharath meeri madhya anchor kuda ayipothunnaru asalu ah chaala maatladistunnaru future plans emaina unnaya nen anchor avadam na luxury kadandi na necessity evaro kal cheppal ma cinema lo gurinchi anta so but before that andi asal meeku telugu nerpiyali ani oka decision teeskunna mee amma gariki chaala thank you on behalf of every single telugu person in the world thank you so much avadu lekapothe asal nen imagine kuda chesukolenu samasral nunchi man event lu mana cinema lu mana marketing etlu undedo ani leni dani gurinchi ela imagine chestunna nu kuda ostunna geetha atla nu nan joodaku but we should give credit geetha ni tokkesina suma an raaskondi inka శరత్ నేను ఇక్కడ ఇంకొక విషయం చెప్పాలి ఆ రోజు ఈ సినిమాకి వెళ్తున్న రోజు నాతో పాటు వేరే ఇద్దరు ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు నా ఫ్రెండ్స్ గ్యాంగ్లో చాలామంది సినిమా ప్రొఫెషన్కి సంబంధించిన వాళ్ళు కాదు సో అందులో ఒక ఫ్రెండ్ శ్వేత చెప్పింది అనమాట కి ఆ ఫిల్మ్ కు లేకి జారీ రే తేడా పాడా కొట్టిందంటే నీ సంగతి చెప్తానంటే నాకు కూడా తెలీదు నాకైతే నచ్చింది కాబట్టి బ్రోమోలు పదబోదాం అంటే కూర్చున్న కూర్చున్నప్పటి నుంచి ఏ క్యాహే రే ఏ ఫిల్మ్ క్యాహే ఏం ఏముంది ఇందులో ఏముంది అందులో అని స్టార్ట్ చేసి ఇక లాస్ట్కి వచ్చేసరికి కన్నీ మధ్యలో స్టార్ట్ చేసింది అచ్చాయి రే అచ్చాయి అచ్చాయి అంటుంది బాగుంది బాగుంది అంటుంది నేను ఇంకో ఫ్రెండ్ అంటుంది దీనికి నచ్చితే చాలు దీనికి నచ్చితే చాలు అని చివరికి వచ్చేసరికల్లా వాళ్ళకి చెప్పు చాలా బాగుంది వాళ్ళకి చెప్పు చాలా చాలా శ్వేత ఆపు నువ్వు ఇంకా ఆపు ఇంకా ఆపే అంటే లేదు రే బాగుంది మంచి మంచి ఫిల్మ్కి తీసుకొచ్చావు నువ్వు నన్ను చాలా మంచి ఫిల్మ్ సో ఐ థింక్ దట్ ఈస్ జెన్యున్ 
రియాక్షన్ దట్ యువర్ ఫిల్మ్ జనరేటెడ్ అసలు ఎలాంటి ఎక్స్పెక్టేషన్ లేకుండా అసలు ఎవరో ఏంటో మనకు తెలియదు సుహాస ఐ డోంట్ నో షీ సెట్ సరే వెళ్ళి చూద్దాం పద అని కూర్చున్న దానికి ఇట్ వాజ్ కంప్లీట్ సర్ప్రైజ్ ప్యాకేజ్ అమేజింగ్ యాక్చువల్లీ దీనికి ఒకటి యాడ్ చేయాలి ఏంటంటే మీరు చెప్పిన సుహాస తెలియదు అని చెప్పేసి అన్నారు అంటే యాక్చువల్లీ బికాస్ యూఆర్ స్మాల్ స్టార్టింగ్ నో సో చాలా మందికి ఆ అబ్బాయి టాలెంట్ తెలియదు కానీ ఎప్పుడు నేను చెప్తా ఆ అబ్బాయిని సెలబ్రేట్ చేసుకోండి అని చెప్తున్నా ఇంకొక మినిమోర్ ఇయర్స్ టు కమ్ మినిమోర్ ఇయర్స్ టు కమ్ స్టార్టింగ్ అంటే పెద్ద పెద్ద యాక్టర్స్ చాలా రోజుల తర్వాత ఫిల్మోగ్రఫీ చూస్తాం పాత సినిమాలు ఏం చేసి ఉండవు అని కొన్ని ఇయర్స్ అయిన తర్వాత అందరు అట్లా వాళ్ళు ఫిల్మోగ్రఫీ చూస్తారు అరే ఈ సినిమా ఉంది ఈ సినిమా ఉంది ఈ సినిమా ఉందని ఎందుకంటే మనం చాలా హాలీవుడ్ యాక్టర్స్ హిందీ యాక్టర్స్ అందరూ చూస్తుంటాం అట్లా సో అది జరుగుతుంది అది జరగకుండా వచ్చేసేయండి థియేటర్ లెక్క ఈ అబ్బాయిని ఫస్ట్ ఉంటే నేను ఎంకరేజ్ చేసిన అని చెప్పుకోవచ్చు అవును అంటే ఇక్కడ కంటెంట్ ఈజ్ ద కింగ్ సో అది బాగున్నట్టయితే డెఫినెట్గా థియేటర్స్కి వచ్చేస్తారు అండ్ తన పర్ఫార్మెన్స్ అందరి పర్ఫార్మెన్సెస్ చాలా బాగున్నాయి అండ్ సుహాస్కి ఈజ్ ఉంది కాబట్టి అందరం ఇది చెప్పగలుగుతున్నాము ఎస్ ఓ కంటెంట్ ఇస్ కింగ్ కాదు కాంటెంట్ ఇస్ ద క్వీన్ ఓకే వెరీ గుడ్ శరత్ గారు ఈసారి అయితే ఆడవాళ్ళ గురించి ఇంత చేశారు కదా నెక్స్ట్ సినిమా మీద మగవాళ్ళ గురించి ఉంటుందా నెక్స్ట్ సినిమా చూడండి వంశీశేఖర్ గారు వాళ్ళందరూ ఇందాకటి నుంచి ఇట్లా చూస్తున్నారు కెమెరాలోంచి హంగమాల్ రూరల్ మాస్ యూత్ అంటే ఆడవాళ్ళు రేపే కదలు రెండమ్మా ఫస్ట్ ఇది చూసేద్దాం మనము ఇంకా నేను అదే అంటే నెక్స్ట్ ఈవెంట్స్ నుంచి నేను ఇట్లా ఉండాను నేను లుంగి కట్టుకుని క్లాసెస్ పెట్టుకుని వస్తా ఈవెంట్స్ లుక్ చేంజ్ మా అందరిది అట్లాంటి సినిమా అది ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీకు జన్మనిచ్చినటువంటి ఆ తల్లి రుణం తీర్చుకున్నారు మీరందరూ ఇంత మంచి సినిమాని తీసి అండ్ అలాగే తప్పకుండా వెళ్ళి రేపు బుధవారం సినిమాని ఆడవాళ్ళు ఖచ్చితంగా చూడండి ఫ్రీగా కాదు క్వీన్గా చూడండి థ్యాంక్ యూ సుమ గారు అండ్ థ్యాంక్ యూ మీడియా అందరికి వచ్చినందుకు ఇంత టైం ఇచ్చినందుకు గీత గురించి లాస్ట్ క్వశ్చన్ గారికి 